Dr. Marcos Elias Traade, diretor-geral do Detran Paraná e também vice-presidente da AND. É, é uma, um relevamento da estrutura que foi a proposta de quando ele entrou no Detran do Paraná. É, as propostas, as metas que ele queria, o que ele via de, de, de dificuldade na equipe, na estrutura, na organização, nos parceiros, etc. Ele fez uma meta, uma proposta e hoje, depois do primeiro mandato, todo ano tem um relatório de gestão, hoje ele está na cidade para contar, ver o que, que aconteceu. Seria uma ali. forma de demonstrar para os municípios da região aqui o que foi feito? O que foi feito, quais são os avanços na gestão do, do governo Beto Rich e do diretor Marcos Traad e o que nós podemos melhorar. Sempre, é, é, como eu sempre falo nas entrevistas, já, você já sempre nos acompanha, Jovem, o o governo do estado é o governo do diálogo hoje, do Beto Rich, e a nossa direção não, não, não deixa de ser dessa maneira. Então ele gosta de colher tudo que os nossos parceiros têm de dificuldade, de demanda, e hoje ele vem aqui para mostrar que quase tudo aquilo que ele colocou já foi cumprido, já está dentro. Uma, 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 uma das questões é o quadro próprio dos servidores, que hoje é uma realidade, hoje o Detran é uma autarquia, e está aí, estamos muito felizes com a visita pelo evento C aqui em Jacarezinho. Forte abraço a todos os seguidores do JN Notícias. Bom, o objetivo fundamental hoje aqui é conversar com os nossos chefes de algumas unidades na região como um todo, conversar com os nossos funcionários que são supervisores e por conta disso ocupam uma função comissionada de confiança, são pessoas da confiança, gestores do Detran de forma conjunta e os servidores aqui da própria unidade de Jacarezinho. Fundamentalmente nós vamos comentar os avanços do Detran, mostrar que existia em 2011 o um marco referencial importante, foi um documento que eu editei de próprio punho lá em maio de 2011, que trazia alguns aspectos importantes para esse processo do Detran e hoje nós estamos fazendo esse balanço e obviamente colhendo mais sugestões para mais projetos, para mais melhorias.